Good morning all of you. Today we will start our next unit that is waves and dispersion. In this unit we will discuss about the waves, its characteristics, its types and much more. Like spherical waves and transverse waves on a string, longitudinal waves, wave groups, wave velocity, group velocity, phase velocity and much more. So let us start now. First of all we should know what is a wave. क्या होती है वेव किसे आप कहेंगे कि ये एक वेव है ठीक है कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है किस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे सो लेट स्टार्ट वेव इज अ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टरबेंस बट नॉट द मीडियम अलोंग विद एनर्जी एंड मोमेंटम इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसको हमने क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया बाय सम मींस तो वो जो डिस्टरबेंस है वो आपका प्रोपगेट करेगा थ्रू दैट मीडियम बट वो जो मीडियम है वो प्रोपगेट नहीं करेगा ठीक है और उस डिस्टरबेंस के साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम भी आपके प्रोपगेट करेंगे फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर मोलिक्यूल इसका मतलब ये है कि भाई अगर सपोज करो कि अगर हमारे पास एक बकेट है ठीक है और आप उसके अंदर पानी है ठीक है तो उसके अंदर अगर आपने एक स्टोन को स्टोन फेंका आपने उसके अंदर तो क्या होगा कि वो पानी डिस्टर्ब हो गया ठीक है तो वहां पे हमारे पास क्या होंगे वेव स्टार्ट हो जाएंगी है ना आपने देखा हुआ क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं बट क्या वो पानी निकल के बाहर चला जाता है हुँ? पानी जो है वो मीडियम है हमारा ठीक है और उसके ऊपर जो क्रस्ट बन रहे हैं वो हमारी वेव है यानी कि डिस्टरबेंस जो है वो आपका प्रोपगेट कर रहा है अलॉन्ग विद एनर्जी एंड मोमेंटम लेकिन मीडियम जो है वो आपका प्रोपगेट नहीं करता ठीक है सो नेक्स्ट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव सो वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है तो इस पहला है कि हमारा जो प्रोपगेशन ऑफ डिस्टरबेंस विदाउट चेंज इन इट्स फॉर्म इट मींस दैट कि ये जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपगेट तो कर रहा है लेकिन जो इसकी फॉर्म होगी वेव की जो फॉर्म होगी वो चेंज नहीं होगी ठीक है सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द वेव सो वेव इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज ट्रांसफर्स वेव सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव सो लेट इज डिफाइन दैट ट्रांसफर्स वेव is that wave in which the displacement of particle is perpendicular to the direction of propagation of the wave for example em waves means electromagnetic wave it means that let us suppose if this direction is the x direction okay and yahan pe jo x direction hai yani ki wave aapki पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है प्रोपोगेट कर रही है ठीक है और यहाँ पे जो वेव मैंने बनाई है और ये जो एरो है वो हमें क्या बताता है कि भाई यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है ठीक है पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस डिस्प्लेस्ड हुआ है इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है ठीक है इट मीन दैट कि यहाँ पे जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वेव की प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है इट मीन दैट ट्रांसफर्स वेव इज दैट वेव इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव ओके नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज That wave in which displacement of particle is parallel to the direction of propagation of wave. For example, sound waves. ठीक है जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मेरे जहाँ पे क्या है medium क्या है यहाँ पे air. ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि अब air में air के जो जो particles हैं इसमें air में क्या है हमारा atmosphere में क्या है dust particles हैं water vapors हैं okay और एयर मॉलिक्यूल्स है सो so, वहां जैसे ही मैंने बोला तो वहां पे क्या होगा प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा तो वहां पे क्या होगा कंप्रेशन होगा एंड देन फिर रिलीज होगा तो रेयर फैक्शन होगा तो यानी कि कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन से हमारे जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे डिस्टर्ब डिस्टर्ब जो आप पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे ठीक है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो साउंड वेव की साउंड वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसीलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं यानी कि जब आपका जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो तो उस वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स अगर पैरल हो तो हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव प्रोपोगेशन वेव किस तरीके से प्रोपोगेट करती है सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट सपोज इफ वी हैव ए वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके सो कंसीडर ए स्ट्रिंग 
ऑफ लेंथ एल ओके सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक क्या किया फोर्स लगाया फिर जर्क दिया इसको तो हमारे पास ये एक इम्पल्स बन गई इस पे ठीक है अब ये जो इम्पल्स है ये स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर रही है प्रोपोगेट कर रही है इनविस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ठीक है विद वेलोसिटी वी सो इसका सीनेरियो क्या है एट इज यूकल टू जीरो यानी कि इनिशियल इसका ये सीनेरियो है एंड आफ्टर सम टाइम टी वन हमें वेव जो है वो कुछ जो ये जो इम्पल्स है कुछ इस तरीके से दिखेगी ठीक है सो so, अगर मैं इसके कर्व की बात करूं एट इज इक्वल टू जीरो इट विल बी इक्वल टू वाई ऑफ एक्स हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर हमें इन दोनों का रिलेटिव अगर हमें देखना हो तो भी किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ठीक है सो इट विल बी एक्सप्रेस एज वाई एक्स ऑफ एक्स माइनस वी डेल्टा टी और एक्स ऑफ x माइनस वी टी इट मीन दैट की जब हमारी जो वेव है या इम्पल्स है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जाएगी देन देर विल बी ए माइनस साइन माइनस वी टी ओके सो ये जो है आपका क्या बताता है v डेल्टा t वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ये जो टाइम t1 वन माइनस टी है ठीक है इस डेल्टा t टाइम में इस इम्पल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज x सो so, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं x माइनस वी टी और अगर ये हमारे राइट right डायरेक्शन में जाएगी तो सॉरी राइट से लेफ्ट में जाएगी तब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन आएगा सो लेट अस सी और दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये यह अज्यूम किया है कि जो डिस्टरबेंस है वो स्ट्रिंग के अलोंग प्रोपोगेट कर रहा है ठीक है तो यानी कि यहाँ पे वो जो डिस्टर्बेंस की स्ट्रेंथ है वो कम नहीं हो रही है ठीक है इट मीन देर इज ए नेग्लिजिबल एटिन्यूएशन एंड ऑल्सो देर इज नो चेंज इन दिस शेप ऑफ द डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्टर्बेंस इनिशियली यहाँ पे जैसा है वैसा ही वो आफ्टर सम टाइम T1 पे रहेगा ओके सो इफ वी हैव द वे विच इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ओके सो इन दैट केस एट इज इक्वल टू जीरो ये सीन होगा हमारे पास ठीक है एंड आफ्टर सम टाइम T1 वन द वे विल The impulse come in this scenario, okay? So यहाँ पे हमारे पास जो equation होगी वो क्या होगी by x plus v t, okay? अब ये किस में जा रही है Negative x direction की तरफ ahead कर रही है okay? For example अगर हम Lorentzian pulse की बात करें ठीक है So Lorentzian pulse को हम इस तरीके से represent करते हैं that is y x t is equal to t naught is equal to b square upon a square plus x माइनस एक्स नॉट का होल स्केयर ठीक है सो so, अब हमें ये डिफाइन हमें ये देखना है कि आफ्टर सम टाइम t, ठीक है एक आर्बिट्रेरी टाइम हमने ले लिया आप पांच सेकंड ले सकते हो दस सेकंड ले सकते हो एक घंटा ले सकते हो ठीक है सो आफ्टर सम टाइम अगर ये जो इम्पल्स है ठीक है ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ओके सो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो हमारे पास उस टाइम t के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन होगी ठीक है सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन अगर नेगेटिव डायरेक्शन है इस, इसका मतलब ये जो है वो आपकी राइट right से लेफ्ट में जा रही है ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई एक्स टी इज इक्वल टू बी स्केयर अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वी टी का होल स्क्वेयर ठीक है और अगर ये वेव जो है पल्स जो है वो आपकी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है देन वी हैव ए माइनस साइन हेयर ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस साइनोसोडल और हार्मोनिक वेव्स ठीक है सो हार्मोनिक वेव्स वो होती हैं जिनमें जिन वेव्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम हार्मोनिक फंक्शन का यूज करते हैं ठीक है और हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे साइन या कोसाइन ओके सो बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल इज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म वेर वाई इज इक्वल टू a cos k x minus plus v t plus phi, where y is the displacement, x is the position of particle, t is the time, a is the amplitude, k is the wave vector, which tells us the in which direction wave is propagating. Okay, again v is the velocity, t is the time, and phi is the initial phase. Minus sign यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि वेव आपकी जो है वो right direction में move कर रही है from right uh, left to right. और plus sign जो है वो क्या बताता है कि वेव जो है वो हमारे राइट right से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है नाउ इफ वी अज्यूम दैट फाइव इज इक्वल टू जीरो इफ यू अज्यूम दैट द इनिशियल फेज इन दिस इक्वेशन इज जीरो इट मींस दैट वी वी गेट वाई इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस वी टी ओके सो एट टी इज इक्वल टू जीरो सो पुट टी इज इक्वल टू जीरो वी गेट वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स 
right? And after some time delta t, we have the equation a cos kx minus v delta t, right? Suppose करो कि wave जो है वो हमारे इस direction में move कर रही है, ठीक है? तो initially जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है ये वाली ठीक है ये हमें बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो ठीक है एंड आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी तो वो वेव आपकी कुछ इस तरीके से हमें दिखे भाई वेव प्रोपोगेट कर रही हो तो इसकी शेप जो है वो यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है विद दैसेज ऑफ टाइम ठीक है सो आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी द वे विल बी लाइक दिस रेड वन ओके सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट Will called as a wavelength, or you can say uh, the distance between two corresponding crest or trough is equal to the wavelength of that wave. ठीक है, so यहाँ पे ये जो दोनों peaks हैं, ठीक है, इनमें different कितने हैं? Delta t का difference है, ठीक है, और ये v velocity से travel कर रही हैं दोनों ही waves. तो यहाँ पे इन दोनों की peaks के में जो distance होगा, वो हमारा होगा v delta t. So this is the curve represent the displacement. of a particle of a string so we know that the displacement of a particle repeats itself after a fixed interval of time and that fixed interval is called as the time period of the wave okay so we define the time period is as t is equal to 2 pi upon omega where omega is the angular frequency and we know that frequency is equal to inverse of time it means that 1 upon time तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं लेकिन आप क्या होगा कि भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 गीगा हर्ट है या 20 हर्ट है ठीक है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल में होती क्या है कि भी एक सेकंड में जो पार्टिकल है वो कितने नंबर ऑफ ऑसोलेशन को कंप्लीट करता है ठीक है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ठीक है यानी कि यहाँ पे जो हमारे वेव है ठीक है सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है इस पोजीशन पे सो so, ये जो पार्टिकल है वो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है ठीक है तो वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ओके सो नाउ सपोज वी हैव अ स्ट्रिंग एंड कंसीडर टू पॉइंट्स ऑन दैट एंड दीज टू पॉइंट्स आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दे हैव सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी बट देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन देम दैट इज के एक्स डॉट ओके सो जो पार्ट एक हमारे पास स्ट्रिंग है ठीक है उस पर हमने कोई भी दो पॉइंट्स हमने ले लिया फिर आप ये कह सकते हो कि भी दो पार्टिकल्स हैं और वो दोनों पार्टिकल्स जो है वो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ठीक है उनके पास जो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है दोनों का फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है बट देर इज अ डिफरेंस इन फेस ठीक है और वो फेस डिफरेंस कितना है के एक्स नोट यहाँ पे जो एक्स नोट है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ठीक है सो वो हमने डिनोट किया यहाँ पे एक्स नोट से अब अगर ये जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ लेमडा का अगर मल्टीपल है कोई ठीक है सो लाइक एक्स नोट इज इक्वल टू एम लेमडा where m is equal to m1, 2, 3 and so on. Now multiply this equation by k, wave vector. Okay, so k x0 is equal to k m lambda, k is equal to 2 pi upon lambda and lambda will be cancelled by this one. So we get k x0 is equal to 2 m pi. So from this equation we conclude that if two points are separated by a distance which is an integral multiple of wavelength will vibrate with the same phase. And if we have two particles which are separated by a distance which is a half integral multiple of wavelength like 1 upon 2 lambda, 3 upon 2 lambda, 5 upon 2 lambda and so on will vibrate in the opposite phase. Okay, agar humare paas jo distance hai kisi do points ke beech ka, वो इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का तो वो दोनों पार्टिकल्स जो है वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे अदरवाइज वो अगर हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का डिस्टेंस तो वो जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट फेज में वाइब्रेट करेंगे इट मींस दैट अगर हम जनरली इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन हमारे पास ये निकल के आता है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि दो जो पाथ डिफरेंस है दोनों में वो अगर एक्स नोट है तो करस्पोंडिंग जो फेस डिफरेंस होगा वो आपका के एक्स नोट होगा एंड वी नो दैट के इज टू पाई अपॉन लैमडा राइट सो 
अब देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इनिशियल फेज जो है वो हमारा क्या है जीरो है इनिशियल फेज जीरो है इट मीन दैट वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस वी टी अब यहां से देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है माइनस लिखा है ठीक है माइनस अगर लिखा है इसका मतलब हमारी जो वेव है वो लेफ्ट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करे इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है ठीक है सो so, अब इस के को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी अब सोचे में यहाँ पे तो वी था अब ओमेगा कैसे आ गया तो यहाँ पे हमने के वी को यानी कि यहाँ पे क्या होगा के एक्स और इस टर्म में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा के वी टी ठीक है सो के वी को यानी कि वेव वैक्टर टाइम्स वेलोसिटी को हमने ओमेगा पुट किया है ठीक है एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैमडा एंड ओमेगा सॉरी के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैमडा एंड ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी तो इस तरीके से हम किसी भी वेव के डिस्प्लेस किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है नाउ वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू के टाइम्स वेलोसिटी टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी एंड वेव वैक्टर के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैमडा नाउ वी विल drive the relation between velocity of the wave frequency of the wave and the wavelength of the wave so let us start we know that frequency is equal to inverse time okay one upon t if we put the value of t this one okay so yahan pe t ke value hum put karenge uh, 2 pi upon omega we get omega upon 2 pi because yahan pe one upon time period hai theek hai and omega kiske equal hai KV के इक्वल है के टेंस वेलोसिटी के तो हमने यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा के वी अपॉन टू पाई और यहां से देखो के अगर आपका टू पाई अपॉन लेमडा है तो लेमडा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन के सॉरी सो टू पाई अपॉन के आ जाएगा तो यहाँ पे टू पाई अपॉन के है तो आ जाएगा आपका v अपॉन लेमडा ठीक है सो so, इसके बाद हमारे पास इसको रीअरेंज करेंगे वी गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स दी वेव लेंथ इसका मतलब अगर हमारे पास एक वेव है ठीक है वो वेलोसिटी v से जो है प्रोपोगेट कर रही है इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ठीक है सो उस वो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है और वेव की जो वेव लेंथ है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी ठीक है नाउ हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल वेव्स के बारे में ठीक है तो स्फेरिकल वेव्स है ठीक है सपोज करो कि मेरे पास एक पॉइंट है ठीक है अब वो जो पॉइंट है आप उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन हमारी इमर्ज होती है ठीक है तो इसी तरीके से जो स्फेरिकल्स वेव है वो एक पॉइंट सोर्स से जनरेट होती है ठीक है सो वैन वेव्स इमेनेट और ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन ए आइसोट्रॉपिक मीडियम द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट Which have the same amplitude and same phase is a sphere. यानी कि जब हमारे किसी point source से एक isotropic medium है ठीक है isotropic medium इसका मतलब यानी कि किसी भी point उस medium में आप किसी भी point पे देखो जो temperature pressure है वो आपका same रहता है वो आपका vary नहीं करता ठीक है तो एक isotropic medium में अगर हमारे पास एक point source है ठीक है तो उस point source से आपकी wave generate हो रही है ठीक है तो जो जो है हम उस पॉइंट से अगर देखें तो लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स यानी उन पॉइंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें जो उनकी एम्पलीट्यूड सेम है और जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं ठीक है तो वो लोकस उन पॉइंट्स का क्या होगा एक स्फीयर होगा ठीक है तो इस तरह की जो वेव्स होती है उन्हें हम स्पेरिकल वेव्स कहते हैं ठीक है और अगर हम देखें कि पॉइंट सोर्स से हम बहुत दूर चले जाए भाई मान लो अगर पॉइंट सोर्स अगर यहाँ पे है और इसके हम एक किलोमीटर दूर अगर हम देखें तो जो स्पेरिकल वेव है वो हमें एक प्लेन वेव की तरह नजर आएगी ठीक है सो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने वेव का सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है यहाँ पे कि एक वेव क्या होती है क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कितने टाइप्स की होती है किस तरीके से वेव प्रोपोगेट करती है ठीक है और उसकी वे इक्वेशन क्या होगी अगर वेव के अंदर जो प्रोपोगेट कर रही है तो पार्टिकल आपके डिस्प्लेस होते हैं तो वो जो डिस्प्लेसमेंट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे ठीक है हमने देखा कि टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है फेस डिफरेंस क्या होगा पार्ट डिफरेंस क्या होगा ठीक है और स्फेरिकल वेव ठीक है सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही सो आई होप यू विल लाइक इट अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मे Please don't hesitate. Thank you so much. See you there.